প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি এস এম আকাশ দেখছেন এই মুহূর্তের বাংলাদেশ দেশ ভাবনা অনুষ্ঠানে আমরা আজ রাজনীতি নিয়ে কথা বলবো আমাদের সাথে দুজন অতিথি তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিই আমাদের সাথে রয়েছেন সৌরভ হাসান জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এবং আমাদের সাথে রয়েছেন এ বি এম মোশারফ হোসেন প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক বিএনপি আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাই প্রথমে আমি এ বি এম মোশারফ হোসেন আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করি প্রসঙ্গ হচ্ছে রাষ্ট্রপতি এই বেশ কয়েকদিন ধরে রাষ্ট্রপতি অপসারণের বিষয়ে কথা হচ্ছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে তাকে অপসারণের বিষয়ে কথা হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে কথা হচ্ছে বিএনপি এর আগে দেখেছি রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে তার রাষ্ট্রপতি আগে যে শেখ হাসিনার রেখে যাওয়া দোষ তাকে সরানো দরকার এই ধরনের একটা বক্তব্য ছিল ইদানিং দেখছি যে সর্বশেষ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে যেটা বলেছেন রাষ্ট্রপতি অপসারণে হটকারী সিদ্ধান্ত নয় সব কিছু সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় হতে হবে রাষ্ট্রপতির বিষয়ে আপনাদের এই অবস্থার কারণ কি হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমার শ্রদ্ধ সৌরভ ভাই এবং দীপ্ত দেবীর দর্শক যারা আমাদেরকে দেখছেন সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করেন বিএনপি কিন্তু সব সময় সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রত্যাশা করে সব সময় যার জন্য আমরা দেখেছেন শেখ হাসিনা এই যে রাজ আমাদের যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘ ষোলো বছর শাসনে এমন নগ্ন দলীয়করণ করেছে যে সেগুলির চরিত্র কিন্তু সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে যার কারণে বিএনপি কিন্তু এই পাঁচই আগস্ট থেকে শুরু করে আগেও যখন আমরা দীর্ঘ ষোলো বছর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি আমাদের কিন্তু একটাই বক্তব্য ছিল যে সাংবিধানিক অধিকারকে সমন্বয় রাখতে হবে যে অধিকারগুলিকে শেখ হাসিনা চরমভাবে লঙ্ঘিত করেছে যেমন আপনি দেখবেন আমাদের নামে মিথ্যা বানওয়ার্ড মামলা যেগুলি আইনের কোনো নিয়ম নীতি অনুসরণ করা হয় নাই আমাদের নেত্রী বেগম খালেদ এইজাকে দীর্ঘদিন কারাগারে আটকিয়ে রাখা হয়েছে সে একজন মহিলা হিসাবে বয়স্ক হিসাবে এবং একজন ভিআইপি হিসাবে ওনার জামিন পাওয়ার যোগ্য কিন্তু সেই অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে যার কারণে আমরা বলেছি যে সাংবিধানিক এই কাঠামোর মধ্যেই সব কিছু হতে হবে যার জন্য দেখবেন আজকে একটা বিতর্ক বাংলাদেশে হচ্ছে যে এই সরকার কি সাংবিধানিক সরকার না বিপ্লবী সরকার আমরা মনে করি এই সরকার সাংবিধানিক সরকার কারণ সাংবিধানিক কাঠামো এরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে শপথ দিয়েছে সুতরাং আপনি একটা সরকার যখন তার যাত্রা শুরু করেছে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে সেখানে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে যদি আপনি এখন অপসারণ করবেন তাহলে হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট কি আমাদের কনস্টিটিউশনে স্পষ্ট ভাষায় আছে যদি মহামান্য রাষ্ট্রপতি কোনো কারণে পদত্যাগ করেন তাহলে স্পিকার দায়িত্ব পালন করবেন স্পিকারও বাংলাদেশে এখন নাই উনি পদত্যাগ করেছেন তাহলে কে দায়িত্ব পালন অর্থাৎ একটা সাংবিধানিক শূন্যতা তৈরি হবে যার জন্য বিএনপির স্পষ্ট বক্তব্য যে আমাদের লক্ষ্য আগামী দিনে বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক রাস্তায় যদি আপনি তুলতে চান তাইলে একটি অবাধ সুক্ত নির্বক্ষ নির্বাচন করা দরকার আর সেই নির্বাচন করতে হলে সাংগঠন সাংবিধানিকভাবেই সেই নির্বাচন করতে হবে এবং বিএনপি স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে আমরা অন্য কোন উপায়ে আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে চাই না আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে সাংবিধানিক ওয়েতে আমরা যেতে চাই যার জন্য আমাদের একটা আশঙ্কা আজকে কোনো কোনো মহল এই সাংবিধানিক যে একটা ধারাবাহিকতা এইটাকে ভঙ্গ করতে চায় হ্যাঁ যদি আপনারা মনে করেন যে সাংবিধানিক এই এই পাঁচই আগস্ট এটা একটা বিপ্লব হয়েছে তাহলে আপনাদের তো উচিত ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে শহীদ মিনারে অথবা রাজপথে দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করা সেটা কি আমরা করেছি করি নেই বরং আপনার মা মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে আপনি শপথ নিয়েছেন সুতরাং সেটা তো সংবিধানের আওতায় সুতরাং আপনি যদি এখন রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করেন তাহলে কে দায়িত্ব পালন করবে এটা তো বিরাট সাংবিধানিক শূন্যতা তৈরি হবে যার জন্য বিএনপি বলেছে কোনোভাবে সাংবিধানিক শূন্যতা তৈরি করা যাবে না সেখানে হয়তো আমাদের এই যে যেই মানে অগণতান্ত্রিক শাসক ব্যবস্থার দর্শক শেখ হাসিনা উনি পালিয়ে গেছে এই সংসদ কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে নিয়োগ দিয়েছে সুতরাং যদি আমরা যদি নর্মাল সেন্সে চিন্তা করি যে যে সংসদ নাই সংসদ পালিয়ে গেছে তার রাষ্ট্রপতি অবৈধ কিন্তু আপনাকে একটা জিনিস তো খেয়াল রাখতে হবে যে সংবিধান আমাদের আছে সে সংবিধানকে সমুন্নত যদি না রাখেন তাহলে যে কোনো অপশক্তি তার কামনা চরিতার্থ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে আবার কুক্ষিগত করতে পারে যার জন্য বিএনপির স্পষ্ট বক্তব্য যে কোনো মূল্যর বিনিময় সাংবিধানিক কাঠামোকে বজায় রেখে আগামী দিনে যে আমাদের প্রত্যাশা একটা সংস্কার সেই সংস্কার করে একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা দ্রুত যে সৌরভ হাসান ছাত্র জনতার যে অভ্যুত্থান সেখানে রাষ্ট্র সংস্কারের কথা বারবার এসেছে রাষ্ট্র সংস্কার করার কাজ চলছে এর মূল উদ্দেশ্য হলো একটা ভালো নির্বাচন এখন এই যে রাষ্ট্রপতি অপসারণের প্রসঙ্গটা কতটা জরুরি এবং রাজনৈতিক দলের অবস্থান বিশেষ করে বিএনপির অবস্থান একজন সাংবাদিক হিসেবে এবং একজন 
কলম লেখক হিসেবে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আসলে ঘটনার পেছনে তো ঘটনা থাকে আপনাকে ধন্যবাদ এবং মোশারফ ভাইকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি কার দ্বারা কার দ্বারা মনোনীত বা কার দ্বারা নির্বাচিত সেটি বড় না তাকে দিয়ে তিনি কি করছেন সেটা বড় তিনি তো বলেননি যে অন্তর্বর্তী সরকারের আমি শপথ নেব না বলেছেন তার মানে তিনি ছাত্রগণ অভ্যুত্থানের যে চেতনা বা যে আকাঙ্ক্ষা সেটা মেনে নিয়েছেন আপনি যদি বলেন ছাত্র গণ অভ্যুত্থানের প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বৈরতান্ত্রিক সরকার বা ব্যবস্থার অবসান তৎ আওয়ামী লীগ সরকারের কে ঘটানো বা তার পতন ঘটানো সেটি ঘটে ঘটিয়েছে এখন কিভাবে এগোনো একটা মোশারফ ভাই যে বললেন হ্যাঁ কিন্তু এরকম একটি ঘোষণা অনেকেই বলেছেন কবি এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক ভাবুক ফরাত মাজারও বলেছেন যে শহীদ মিনারে কেন শপথ হলো না তাহলে ঢাকা শহীদ মিনারে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একটা শপথ হলো আরেকটি শপথ যে চট্টগ্রামে হতো না তার নিশ্চয়তা কি সেখানে তো তারা মনে করতে যে আমরা যাদের পছন্দ করি এদের দিয়েই সরকার হবে তাহলে বাংলাদেশে একটা সরকার হতো না সুতরাং একটা সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই হবে এই রাষ্ট্রপতি যদি এই অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো আদ কোনো প্রস্তাব কোনো সিদ্ধান্ত অমান্য করে তখন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায় বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন আন্দোলনরত তিন জোটের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তখন ছাত্র জন ছাত্র জনতা তখনও কিন্তু একটি গণ আন্দোলন গণ অভ্যুত্থান হয়েছিল এবং তাদের একটাই ছিল যে এরশাদ চলে যাবে কিন্তু সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় কিন্তু বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ তিনি কিন্তু পুর পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি তখনও হননি মানে স্থায়ী রাষ্ট্রপতি সেটি হয়েছেন হয়েছেন পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরে তিনি ছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাও কিভাবে হলেন রাষ্ট্রপতি প্রথমে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি মাহদুদ আহমদ পদত্যাগপত্র জমা দিলেন রাষ্ট্র এরশাদ বিচারপতি শাহাবুদ্দিনকে উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে নিয়োগ দিলেন তারপর তিনি পদত্যাগ করলেন মানে সাংবিধানিক যে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ধারাবাহিকতা নিয়ম মেনে এটা হয়েছে তা এখন গত আড়াই মাস সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় যে সরকার আন্দোলনরত ছাত্র নেতারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তো দেশ পরিচালিত হচ্ছে না এখানে রাষ্ট্রপতি বা অন্য কেউ ব্যত্যয় ঘটিয়েছে যদি ব্যত্যয় ঘটিয়ে থাকে তাহলে তথ্য প্রমাণ সামনে আনা উচিত একটা প্রশ্ন আসলো যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করছেন কি করছেন না করেননি পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন কি দেননি এটি বিতর্ক এখন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কেউ কি দাবি করেছেন বা এইরকম কি পরিবেশ আছে যে তারা এসে এখানে বৈধ রাষ্ট্র বৈধ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দাবি করছেন বা বৈধ প্রধানমন্ত্রী এখানে প্রধানমন্ত্রীত্ব করবেন বা নতুন সরকার গঠন করবেন এরকম বাস্তবতা নেই কিন্তু জনজীবনের অনেকে কিন্তু এটাও মনে করে জনজীবনের যে মূল সমস্যা এই মুহূর্তে নৃত্যপণ্যের দাম এই মুহূর্তে ঢাকা শহরে যানজট আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এই তিনটি তো মানুষের সাধারণ মানুষের চাওয়া সাধারণ মানুষের রাষ্ট্র বলতে কিন্তু এইসব ভোট ভোট নির্বাচন এই জিনিসগুলো নিয়ে আপনার কাছে আবার আসবো আচ্ছা আচ্ছা রাষ্ট্রপতির বিষয়টাই বলি হ্যাঁ যে বিষয়টা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি আমি মনে করি যে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা না করলে অনেকগুলো প্রশ্ন সামনে এসেছে অনেক সংশয় তৈরি হয়েছে যেমন প্রথম থেকেই বিএনপি বিএনপির নেতৃত্বের মধ্যে একটা সংগ্রহ ছিল তারা কবে এবং দেখুন যে এই সরকার গঠনের কয়েক দিন পরেই বিএনপি নায়পল্টনের সমাবেশ ডেকে কিন্তু বলেছিল যে দ্রুত নির্বাচন দিতে হবে পরবর্তীকালে বলছে যৌক্তিক নির্বাচন এবং নির্বাচন নিয়ে তারা একাধিক বার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেছেন তারা কিন্তু রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠক করেনি তা তারা একটি রোড ম্যাপ চেয়েছেন অন্য দলও চেয়েছেন এখন এই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তো এক ধরনের টানা পড়েন আছে চাওয়া পাওয়ার ব্যবধান তো আছেই আর ছাত্র নেতৃত্ব তারা তরুণ এবং তাদের আবেগ এবং সব কিছু এদের অবশ্যই এই আবেগের মূল্য দিতে হবে কিন্তু রাষ্ট্রটা চলতে হবে তো চলার জন্যই বোধ হয় একটি কাঠামো দর ঠিক আছে বুঝতে পারছি আমি প্রসঙ্গ ছাত্রলেখ নিষিদ্ধ আপনি ছাত্র নেতা আছেন বা ছাত্র রাজনীতি করে এসেছেন 
এখন একটি ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগ সম্পর্কে অনেক অভিযোগ আছে আপনি অনেক বলতে পারবেন কিন্তু নিষিদ্ধ করা আপনাদের দলের অবস্থানটা কি এবং এতে কি অর্জিত হলো না দেখেন আমি ছাত্র রাজনীতির একজন কর্মী হিসাবে আমি মনে করি ছাত্র রাজনীতি বাংলাদেশে বৌর গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকার যেমন অধিকারী আবার কিছু কিছু কলঙ্ক কোনো ছাত্র রাজনীতির উপর আছে এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি দল কি মনে করে সেটা দলের স্থান কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ব্যান করে দেওয়া কোনো সমস্যার সমাধান নয় আপনাকে একটা কথা বলি আপনার মনে আছে যে মিশরের মুর্শি তার দল দীর্ঘ চল্লিশ বছর নিষিদ্ধ ছিল চল্লিশ বছর পর যখন হস্তিম অবরেকের পতনের পর নির্বাচন হলো চল্লিশ বছর পরও কিন্তু তারা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেছে অর্থাৎ তাদের আদর্শকে আপনি মুছে দিতে পারেননি এখন হলো ছাত্রলীগ একটি সংগঠন তারা দীর্ঘ পনেরো বছর দৈত্যতে পরিণত হয়েছে এটা অস্বীকার করি না তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কলুষিত করেছে ছাত্র রাজনীতিকে কলঙ্করিত করেছে সারা বাংলাদেশে প্রায় পাঁচশোর উপরে ছাত্র নেতৃবৃন্দ এদের হত্যা আর বার বলেন বিশ্বজিৎ বলেন অসংখ্য নেতৃবৃন্দকে তারা হত্যা করেছে এদের আপনি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এদের বিচার করেন এদেরকে শাস্তি দেন কিন্তু নিষিদ্ধ আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটা কোনো সংকট সমাধান নয় বরং এখন আমি তাদেরকে মনে করি এটা সেফ জোন দিয়ে দেওয়া হলো এখন নাই ছাত্র লীগ নাই তাহলে কাকে কোন অপরাধীকে আপনি ধরবেন বরং তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের বিরুদ্ধে মামলা করা উচিত এবং এই মামলা সুস্থ বিচারিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি নিশ্চিত করা উচিত আমার মনে হয় এখানে করা উচিত আজকে ধরেন ছাত্রলীগে আপনি নিষিদ্ধ করলেন কালকে আরেক সংগঠনকে নিষিদ্ধ করলেন তাহলে আপনার যে নিরপক্ষতা অথবা আপনার যে লক্ষ্য আগামী দিন একটি অবাধ সুস্থ নিরপক্ষ নির্বাচন সেই ক্ষেত্রে তো একটি সংকট তৈরি হতে পারে এক আর বিএনপি কী বলেছে আপনাকে সৌরভবাইও বলেছে আমরা কি বলেছি আমরা বলেছি সংস্কার তো আমরা অবশ্যই চাই এবং আমরা বলেছি এই ডক্টর ইউনুসের নেতৃত্বে যে ইন্টেরিয়াম গভর্নমেন্ট আছে এটাকে আমরা বিএনপি সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে চাই এবং আমরা বলেছি যে আমাদের নেতৃবন্ধ আপনি জানেন সারা বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা থেকে শুরু করে পরিবেশকে জন মানুষের উপযোগী করার জন্য অনতি মানে অবিরাম আমরা পরিশ্রম করে যাচ্ছি কিন্তু আমরা তো এখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নাই কিন্তু আমরা কেন এটা করি আমরা মনে করি বিএনপির মতো একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক দল সাধারণ মানুষের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা আছে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা আছে সেই দায়বদ্ধতা থেকে আমরা দায়িত্বগুলি পালন করছি কিন্তু আমরা মনে করি এই সরকার যে এই সরকারের মূল লক্ষ্য হলো যে সুনির্দিষ্ট সংস্কার করে আমরা একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা কিন্তু একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করবেন এই সরকার কি অনন্তকাল ক্ষমতায় থাকতে পারবে নিশ্চয়ই না তার একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাকে নির্বাচন দিতে হবে যার জন্য আমাদের দলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাষা বলেছে যে আমরা একটা রোড বাপ চাই যে আপনি কত সংস্কারে কতটুকু লাগবে আপনি এই সংস্কার হওয়ার পর এটা বাস্তবায়নে কতটুকু লাগবে তারপর নির্বাচনে কিন্তু আমরা দেখছি সরকার এদিকে হাঁটছে না এই প্রসঙ্গে আসবো আমরা ছাত্রলীগ প্রসঙ্গটা শেষ করি সৌরভ হাসান ছাত্রলীগের যে নিষিদ্ধ করার যে প্রসঙ্গ সেটা আপনার কাছে কী মনে হয় যে আসলে এই অন্তর্বর্তী সরকারে কি সাইকোলজি কাজ করেছে আর এতে কি অর্জিত হলো সর্বশেষ যে একটা তথ্য আপনাকে বলি যে সাবাক থানায় দুইশো বিশ জন ছাত্রলীগের নেতার বিরুদ্ধে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কর্মীরা মামলা করেছে তাদের যে বিভিন্ন অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন মোশারফ হোসেন বলছিলেন যে যাদের অপরাধ তাদেরকে বিচার করা হোক এখানে মামলাও হয়েছে একদিকে নিষিদ্ধ হলো আবার মামলাও করা হলো না নিষিদ্ধ করার অর্থ না যে মামলা হবে না সবাই যেটা বলছে ছাত্রলীগ হিসেবে তো আর এখন ওই ব্যক্তিদের ই করা বিচার করা যাবে না তাদের বিচার করতে হবে সুনির্দিষ্ট যে অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ তখন কিন্তু যদি ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ না হতো ছাত্রলীগ নেতা হিসেবেই তাকে অভিযুক্ত করা যেত যে ছাত্রলীগের নেতা এখন বলতে হবে যে প্রাক্তন নেতা বা নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা আজ মোশারফ ভাই মিশরের উদাহরণ দিলেন আমাদের এখানেও উদাহরণ আছে এই অতি সাম্প্রতিক আওয়ামী লীগ কিন্তু ক্ষমতা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার কয়েকদিন আগে জামাত এবং শিবিরকে নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু নিষিদ্ধ করলে কি লাভ আমিও মনে করি বরং যারা অপরাধ করেছে এবং তাদের আদর্শকে তাদের নীতি তাদের তো আপনি নিষিদ্ধ করতে পারছেন না তারা তো এখন অন্য নামে যদি রাজনীতি করে যেটি ছাত্র শিবিরের ক্ষেত্রে বড় উদাহরণ ছাত্র শিবিরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে দেওয়া হয়নি বলে তারা ছাত্রলীগে ঢুকে রাজনীতি করেছে এখন এই যে নিষিদ্ধ করা হলো যে তারা সন্ত্রাস করেছে তো ছাত্রলীগের ভিতরে যে শিবিরের কর্মীরা বা নেতারা এবং কেউ কেউ তো কেউ কেউ তো ঘোষণা দিয়েছে তারা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবিরের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ছিল 
তাহলে তারা কি এই মামলায় তারা অভিযুক্ত হবে না কারণ ছাত্রলী ছাত্রলীগের নেতা ছিল তারা মানে এটিকে এটাকে চিন্তা করুন ছাত্রলীগের নামে তারা করেছে পাকিস্তান আমলে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল ন্যাপে কমিউনিস্টার ন্যাপের ভেতরে থেকে আওয়ামী লীগের ভেতর থেকে কাজ করেছেন এখন আমরা আমরা এগোতে চাই কি না আর ধরুন এই যে তিনশো জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তার মানে রাষ্ট্র অথবা যারা বাদী পক্ষ মনে করেছে এই তিনশো জন অভিযুক্ত এর বাইরে সাধারণ ছাত্র আপনি এই যে পরীক্ষা দেওয়া এটা পাকিস্তান আমলেও ছিল যে যে কোনো ছাত্র তার পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা এমন যদি জেলে যায় জেল জেলখানায় কিন্তু দুটি আমরা দেখলাম গণমাধ্যমে যে দুজন পরীক্ষা দিতে আসছে একটা হতে পারত যে পরীক্ষা দেওয়ার পর তাদের পরীক্ষা দেওয়ার পর তাদের আটক করতে পারত পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগটা দেয়া দেয়া যেতে পারো এখন হচ্ছে কি রাজনীতি কি সব অবশ্যই মনে করি যে ছাত্র আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব তাদের আবেগ আছে তাদের অনুভূতি এবং প্রতি আমি সম্মান দেখেই বলছি যে বিজয়ীকে কিন্তু উদার হতে হয় জি আমরা সেই উদারতার কি বলে অভাব লক্ষ্য করছি আচ্ছা জামাত ইয়ে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হয়েছে তাহলে তাদের যে প্যারেন্ট অর্গানাইজেশন বা মাদার অর্গানাইজেশন আওয়ামী লীগ তার মানে কি এরকম একটা কথা আছে আলোচনায় যে ছাত্রলীগ যখন হয়েছে তারপর পরবর্তী ধাপ তো আওয়ামী লীগও হতে পারে মানে সেক্ষেত্রে আপনাদের দলের অবস্থান কি কি মনে করেন আজকে আপনি যে অবস্থা যে যে অভিযোগে আপনি ছাত্রলীগকে আপনি নিষিদ্ধ করেছেন এই ব্যাপারে কি আওয়ামী লীগ করে নেই আওয়ামী লীগ তো আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে আওয়ামী লীগ তো আমাদের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ঢং নেই বিরোধী পক্ষকে দমনের জন্য তারা হত্যা গুম নির্যাতন মিথ্যা মামলা গাইবি মামলা করেছে তারা বাংলাদেশকে একটা দুর্নীতির সরকার রাজ্যে পরিণত করেছে তাহলে হয় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আপনি কেন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না আপনি যদি যুক্তিতে আসেন যদি ছাত্রলীগ যদি কিছু করে থাকে তাদের তার পৃষ্ঠপোষক তো ছিল আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ দীর্ঘ পনেরো সাড়ে পনেরো বছর ক্ষমতায় ছিল তাদেরই তো পৃষ্ঠপোষক থাকে ছাত্রলীগ আজকে দৈত্যতে পরিণত হয়েছে এই যে আপনি দেখেন ছাত্রলীগ যে চাঁদাবাজি করে আপনি একটা উদাহরণ দেই আপনি চাঁদাবাজি তো নিচ্ছে ফৌজদারি অপরাধ ছাত্রলীগের শোভন এবং রাব্বানি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উভাচার্যের কাছে সরাবাই মনে থাকার কথা চাঁদা চেয়েছে উন্নয়নমূলক কাজ থেকে যে বলছি আমরা এটা আমাদের ফেয়ার রাইট যে আমাদেরকে চাঁদা দেন আপনি করলেন কি তাদেরকে কমিটি থেকে বাদ দিয়ে দিলেন কিন্তু তারা যে অপরাধটা করেছে তার কোনো বিচার করেছেন অর্থাৎ এই অপরাধীকে আপনি সেলটার দিয়েছেন পৃষ্ঠপোষতা করেছেন তাকে আরও বড় হওয়ার যত আপনার সুযোগ দিয়েছেন সুতরাং এই দায়িত্ব বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নিতে হবে কিন্তু এই সরকার কি সেটা করছে করছে না বরং আমরা দেখলাম যে ছাত্রলীগ আপনাকে তো সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে যারা অপরাধের মূল পৃষ্ঠপোষক উৎসাহদাতা এবং ক্ষমতা দিয়ে তাদেরকে আপনি লালন পালন করেছেন আমার মনে হয় যদি এদেরকে করেন এদেরকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত অথবা একটা দৃষ্টান্ত করা উচিত মানে থাকা উচিত যে আপনি আজকে আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন প্রশাসনকে ধ্বংস করে এই যে যেমন আমাদের পুলিশ একটা সভ্য সমাজে আপনার পুলিশ ছাড়া কি সমাজচিন্তা করা যায় অথচ দেখেন আমলি গ্রাম আমলে পুলিশের মনোবলকে এমনভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছে যে পুলিশ আজকে কিন্তু এখনও তারা সেই স ভূমিকা তারা ফিরে আসতে পারছে না এখনও আমরা বলি যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি অসংখ্য পুলিশ কর্মকর্তা পালিয়ে গেছে অথবা অনেকে এখনও যোগদান করে নেই সুতরাং এই যে আমাদের একটা সুশৃঙ্খল বাহিনীকে আপনি ধ্বংস করে দিয়েছেন এর জন্য কি আপনার বিচার হবে না অবশ্যই হওয়া উচিত যে সুতরাং এই কারণগুলিকে উদ্ঘাটন করে আমার মনে হয় ব্যবস্থা নিলে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগ নিয়ে কথা ছাত্রলীগ যদি নিষিদ্ধ হয় তো হোয়াই নট আওয়ামী লীগ মানে আলোচনায় আছে মানে বিষয়টা কি নিষিদ্ধ করে তো পাকিস্তান আমলে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল পৃথিবীর আরও অনেক দেশে অনেক পার্টি নিষিদ্ধ কিন্তু সেটি জিয়া রহমানের আমলে কিন্তু দুই একটি ডান এবং বাম বামপন্থী দল কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা করা হয়েছিল যেদিন সে একই দিন ডেমোক্রেটিক লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এটা রাজনৈতিক ভারসাম্য নানা নানা হিসেব নিকেশ থাকে তা আমি মনে করি যে কোনটি গণতন্ত্রের জন্য সহায়ক হবে সেটি ভাবা উচিত ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করল মোশারফ ভাই বললেন যে এটি করা মানে উনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন ঠিক হয়নি বিএনপির অন্য আরও অনেক নেতা এবং তাদের সংখ্যা যে আগামীকাল যে ছাত্র দলকে নিষিদ্ধ করা হবে না বা এরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তার নিশ্চয় থাকি সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক কাঠামো একটা নীতিমালা করা হোক যে নীতিমালার মধ্যে যারা পড়বে তারা রাজনীতি করবেন আর যারা পড়বেন না অর্থাৎ অপরাধী হিসাবে যারা চিহ্নিত হবেন যাদের বুদ্ধে গুরুতর অপরাধ আছে তাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এটি হচ্ছে এখন 
ছাত্রলীগ ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করা হলো এই সমস্ত ছাত্রলীগের নেতাকর্মী যদি কালকে অন্য আরেকটি নামে সংগঠন করে তখন তো বাধা ওই বাধা দেওয়া যাবে না এবং বলাও যাবে না তুমি তুমি তো ছাত্রলীগ করতা কারণ ছাত্রলীগ তো নিষিদ্ধ বরং ছাত্রলীগ থাকলে তাদের এই দলের নামে এই সংগঠনের নামে তারা অপরাধ করেছে সুতরাং এই অপরাধের দায় যেমন তাদের ব্যক্তিগত সংগঠনেরও সুতরাং আমি আমি মনে আমিও মনে করি মোশাফাহের মতো যে নিষিদ্ধ না করলে বিচার প্রক্রিয়াটা এগিয়ে নিতে সহজ হবে তার মানে নিষিদ্ধ না করে যারা অপরাধ করেছে তাদেরকে বিচার তাদেরকে যথাযথভাবে বিচার করার প্রসঙ্গ আপনার দুজনে বলেছেন আরেকটা প্রসঙ্গ আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে সেটা হলো পাঁচই আগস্টের পরে ধরেন এই যে পনেরো বছর ধরে যে ফ্যাসিস্ট সরকার যেটা বলা হচ্ছে আন্দোলন হলো বা এই যে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন ছাত্ররা অনেক ছাত্ররা বা অনেক খেটে খাওয়া মানুষ শিশু সবাই জীবন দিল কিন্তু এর পরে পাঁচ আগস্টের পর থেকে এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগ বা যুবলীগ কারোর মধ্যে কোনো অনুসূচনা দেখেছেন না তারা তো অনেকটা পালিয়ে গেছে তাদের নেত্রী নিজে পালিয়ে গেছে সঙ্গে অন্যরা তো সবাই পালানো অবস্থায় অনুসূচনা আপনি কিভাবে ভুল আপনি কি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখছেন না খুবই কম তাদের উপস্থিতি খুবই কম আপনার তাই মনে হয় তাই আমার কাছে তাই খুবই মনে হয় এক কারণ হলো কি এখানে আপনি একটা জিনিস দেখেন যে আমি মনে করি যে আমলিকের সবচেয়ে বড় যেই তারা দল হিসাবে সর্বনাশ হয়েছে আজকে একটা দল ক্ষমতায় থাকবে থাকবে না আপনি দেখেন স্বাধীন হওয়ার পর কত দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিল চরব ভাই আবার ক্ষমতাতে চলে গেছে সৈরিয়া স্যার ইরশাদের মতো লোক বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যায়নি অথচ আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে অর্থাৎ অপরাধের মাত্রাটা কত আপনাকে দেখতে হবে এই যে আয়নাঘর আপনি একটা সভ্য গণতান্ত্রিক সমাজে এটা চিন্তা করতে পারেন আপনি আমি আমার মতো আপনার মতো একটা লোককে একটা অন্ধকার প্রকষ্টে বছরের পর বছর আটকিয়ে রাখবেন বিচারের কোনো নামগন্ধ নাই তাইলে আপনার কি বিচার হবে না এই যে বাংলাদেশে গুম হত্যা আজকে যে আপনি আর আহাজারি দেখেন এর দায়িত্ব থেকে ওনারা নেবে না অর্থাৎ সে কাছে বুঝতে পেরেছে সে কি অপরাধটা সংগঠিত করেছে আর দুর্নীতি যদি আপনি দেখেন এখন প্রতিদিন পত্রিকা খুললেই তো বোঝা যায় যে দুর্নীতির কি পাহাড় আমলিক তৈরি করেছে সুতরাং এই যে অপরাধের কারণে তারা নিজেদের যে পাপবোধ থেকেই তারা কিন্তু পলায়ন করেছে সুতরাং তাদের রিয়াকশন কি এইটা বড় দেখার বিষয় না বরং আপনি তাদের এই অপরাধ বোধের কারণে তারা সমাজ নিজেরাই কিন্তু নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছে এই যে আপনি দেখেন যে না আমরা একটা বিয়ে আমরা এর মধ্যে একটা দেখলাম সৌরভ ভাই নিচ্ছে পেপারে দেখেছেন যে সাবেক ছাত্রলীগের এক নেতা ভারতে পালিয়ে গেছে পত্রিকা নিউজ করেছে তার কাছ থেকে আড়াইশো কোটি টাকা ভারতের যারা দুর্বৃত্ত তারা ছিনিয়ে নিয়েছে তো এটা চিন্তা করা যায় একটা লোকের কাছে আড়াইশো কোটি টাকা আই ডোন্ট নো আমি এটা জানি না যে একজনের কাছে এত টাকা কীভাবে থাকে এটা ডলার বা পাউন্ড ব্যাগ কোনোভাবে সে নিয়েছে এটা মারা গেছে সে তো মারা গেছে ওই লোক তো সুতরাং আপনাকে আমি বলি যে এই যে আপনি দেখেন আমরা দেখেছি রূপার পার্বণিক কেন্দ্র থেকে যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ছেলে সহ প্রায় আটান্ন হাজার কোটি টাকা এখান থেকে পার্সেন্টেজ নিয়েছে এটা তো সকল পত্রিকা এসেছে তারা যদি এবং প্রতিবাদ হয়েছে কোনো মহল থেকে হয় নাই সুতরাং এমনিভাবে টোটাল আজকে দেখেন এই বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি যে এক জনতা ব্যাংক থেকে সালমান রহমান সাতাইশ হাজার কোটি টাকা লোন নিয়েছে তো এই যে লুটপাট এই লুটপাটের কারণে তো আমলিক তাদের নৈতিক মনোবল হারিয়ে ফেলেছে যার জন্য সব আজকে পালিয়ে গেছে যে সৌরভ হাসান যেটা প্রসঙ্গ বলছেন অনেকেই বলছে যে ধরেন পাঁচই আগস্টের পরে আওয়ামী লীগের মধ্যে তো এত বড় একটা ঘটনা ঘটেছে হত্যাকাণ্ড হয়েছে কেউ একবারও বলছে না যে তাদের সবার বক্তব্য যে এটা এক এক ধরনের ষড়যন্ত্র ছিল বা আপনি দেখেন কি না কোথাও যে তারা আওয়ামী লীগ তাদেরকে একটু আয়নায় তাদেরকে দেখেছে একটু দুজনের বক্তব্যে আমি কিছুটা এই পেয়েছি তার আর মোশাফ ভাই যে মোশাফ ভাইকে আপনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন যে আওয়ামী লীগের মধ্যে সেই অনুশোচনা অনুশোচনা বা আত্মসমালোচনা জেগেছে কি না এম এ মান্নান গতকাল সমকার একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাতে বলেছেন যে দেশের মানে মানে দেশের মানুষকে বা ছাত্রদের দেশের রাষ্ট্রের অস্ত্র দিয়ে গুলি করে তাদের হত্যা করা মানে এটি অন্যায় মনে করি বিচার বিচারের কথাও বলছেন যে যারা এটা করেছেন তাদের বিচার হওয়া উচিত এটা তিনি প্রকাশ্যের সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছেন যিনি যার মধ্যে মামলার পরও জামিন এখন জামিনে আছেন আর সজীব অজেত জয় একবার তার টেলিফোন টেলিফোন বার্তায় যেটা দেখেছিলাম ভিডিও ভিডিওতে সেটি হলো তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বক্তব্যের প্রশংসা করেছিলেন 
তিনি সাবেক খালেদা জিয়া বলেছিলেন যে আমরা আর হিংসার রাজনীতি চাই না হিংসা থেকে এখন সেটি যদি এটা একটা বোধ দয়ের এবং আমরা অনেক ভুল করেছি এরকম বলেছিল কিন্তু আপনি যে প্রশ্নটি করেছিলেন এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর বিপরীত বার্তা অনেক বেশি আওয়ামী লীগারদের মধ্য থেকে যারা পলাতক আছে এমনকি আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা এই যে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হওয়ার পর যে জাহাঙ্গীর কবির নানক যেটা দিলেন সেটি খুবই উস্কানিমূলক খুবই বলবো যে অবাস্তব এবং এক ধরনের কোনো আত্মসমালোচনা নেই তিনি এবং এটাকে ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখেছে এরকম একটা গণ অভ্যুত্থান তাকে ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখা বা তাদের এর পিছনে এটা তো সব দলে সব যারা যখন ক্ষমতায় থাকে তারা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ভালো জানে কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার ক্ষমতা চ্যুতির পরে অন্তত তাদের বোধদয় হওয়া উচিত সেটি অধিকাংশের হয়নি আর যেটা বললেন যে বেশিরভাগই পলাতক সুতরাং তাদের কথা তাদের জানারও সুযোগ আমাদের হয়নি তবে আমাদেরকে অবশ্যই অনুশোচনা করতে হবে অবশ্যই অপরাধ সমা স্বীকার করতে হবে যে তারা এটি অন্যায় করেছে আরেকজন রাজনীতিক এটা বলেছেন যে বাংলাদেশ জাতি বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির নেতা আন্দালিব রহমান পার্থ তিনি বলছেন যে আওয়ামী লীগকে রাজনীতি করতে হলে ক্ষমা চেয়ে রাজনীতি করতে হবে যে মোশারফ হোসেন আপনি ছাত্র রাজনীতির প্রোডাক্ট এখনকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসগুলোতে কেমন ছাত্র রাজনীতি দেখতে চান আজকে একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিসি তিনি বলেছেন যে ছাত্র রাজনীতি থাকবে তবে লেজর বৃত্তি থাকবে না না এখানে আমি 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 ব্যক্তিগতভাবে ছাত্র রাজনীতি কর্মী হিসাবে আমি মনে করি ছাত্র রাজনীতিকে যদি আপনি পরিচ্ছন্ন করতে চান ছাত্র রাজনীতিতে যদি মানে গণতান্ত্রিক করতে চান তাহলে আপনার একটা জায়গায় ফিরে যেতে হবে তাহলে ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলি বাংলাদেশে চালু করতে হবে কারণ আমরা দেখেছি আমরা ছাত্র অবস্থায় একটা নির্বাচন পেয়েছিলাম যখন আপনার জনগণ সাধারণ ছাত্রদের ম্যান্ডেট দিতে হয় তাইলে কিন্তু আপনার চলনে বলনে আচরণে ব্যবহারে কর্মসূচিতে আপনার অনেকটা কিন্তু ছাত্র স্বার্থ কেন্দ্রিক হতে হবে আর যখনই এই ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলি হয় না আজকে ছাত্র সংসদের বা ছাত্র নেতৃত্বের কিন্তু কোনো দায়বদ্ধতা নাই আজকে দেখেন যারা ক্ষমতায় থাকে হল দখল যারা ক্ষমতা থাকে ক্যাম্পাস দখল অন্য ভিন্ন মাতালদেরকে বিতাড়িত করা অর্থাৎ তাদেরকে কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই কারো কাছে আর যদি আপনার ছাত্র সংসদগুলি থাকে আপনাকে আমি যে যেইভাবে থিওরি দেখ না কেন এই ছাত্র ক্যাম্পাসগুলিকে যদি আপনার নিষ্কলঙ্ক করতে চান তাহলে অবশ্যই ছাত্র সংসদ ফিরিয়ে আনতে হবে এক আর এই সকল ছাত্র সংসদ যেন মেরিষাদ বিরোধী আন্দোলনে আমার স্পষ্ট মনে আছে আমরা তো নানা মতের সংগঠন ছিলাম ছাত্র দল ছাত্র লীগ ছাত্র ইউনিয়ন সবাই ছিল কই তখন তো ক্যাম্পাসে কোনো সংকট তৈরি হয় না সবাই তো আমরা একই সাথে হলে ছিলাম একই সাথে মিছিল করতাম একই সাথে আমাদের আদর্শ প্রচার করতাম এখন কেন অর্থাৎ আপনার একটা পুকুরে যদি আপনার বদ্ধ করে দেন একটা সময় কিন্তু সেখান থেকে পচা দুর্গন্ধ বের হবে এটাকে আপনার ওপেন করে শত ভুল ফুটতে দিতে হবে যার কারণে এই উপাচার্য যেটা এটা তাদের মূল দায়িত্ব এই যে আমলিকের আমলি যে হলগুলি যখন রামরাজ্য তো কায়মজ ছিল তখন কি প্রশাসন ছিল না তারা কি দেখেছে আপনাকে অন্য কথা বললেন আমার সরাবারি মনে আরবার বইটা যে ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে ছয় সাত ঘন্টা ভরে তাকে পিটিয়ে মৃত্যু যখন নিশ্চিত না করা হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ওখান থেকে সারা ত্যাগ করেনি তাহলে কোথায় উপাচার্য ছিল কোথায় প্রক্টর ছিল কোথায় অন্যান্য কর্মকর্তারা ছিল অর্থাৎ এই দায় দায়িত্ব তাদেরকেও নিতে হবে তো সুতরাং আগামী দিনে আপনি যে কথা বলছেন আমরা সেই ধরনের ক্যাম্পাস চাই যেখানে সবার সহাবস্থান থাকবে সকল তার নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ মতামতকে প্রচার করবে এবং সাধারণ ছাত্রদের স্বার্থ সংগঠিত হবে এমন যদি একটা ক্যাম্পাস আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে ছাত্র রাজনীতি তার সেই গৌ হারানো গৌরব কিন্তু আবারও ফিরে পাবে সরাবাসন না এখানে দুটো ব্যাপার উপাচার্যের বক্তব্যের মধ্যে এক ধরনের হেয়ারিও আছে তিনি লেজুর বৃত্তির কথা বলছেন লেজুর বৃত্তির রাজনীতি তখনই হয় যখন দেশে গণতন্ত্র থাকে না যখন ছাত্রদেরও রাজনৈতিক আন্দোলন করতে আন্দোলনে শরিক হতে হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলো তাদের তাদের সহযোগী হোক ভ্রাতৃপ্রতিম হোক এই সংগঠনগুলোর সাথে নিয়ে গণ অগণতান্ত্রিক শাসকের বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক নীতির বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন করতে হয় প্রথম যেটা নিশ্চিত করতে হবে যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন নির্বাচন হবে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে এবং সেটি করার দায়িত্ব কিন্তু ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের এবং আরও যদি নির্দিষ্ট করি বলি উপাচার্যের এখন 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য কি এই ঘোষণা দিবেন জাতীয় নির্বাচন এটা সরকারের বিষয় আন্দোলনকারী রাজনৈতিক দল কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য তো অন্য কারো কারো সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকতে হয় না সরকারি সিদ্ধান্তের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তার প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ছাত্র সেখানে যে সক্রিয় ছাত্র যারা আছেন যে কোনো সংগঠনের তাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি কি নির্বাচন দেওয়ার কথা তিনি ভাবতে পারবেন আমার তো মনে হয় না পারবেন তার মানে হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যদি উপরের দিকে তাকেই থাকেন যে সরকার কি চায় তাহলে তাহলে ছাত্র সংগঠনগুলোতে একই কথা হলো একই ধারায় তাহলে নতুন আমি তো মনে করি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যে সাহস করে যদি এই সিদ্ধান্ত নেন যে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় মাসের মধ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে তাহলে আমি মনে করি গণতন্ত্রে গণতন্ত্রের পথে একটি কি বলে একটি শোভাযাত্রা হবে শোভাযাত্রা শুরু হবে বিশেষ করে ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা আরেকটু অনুপ্রসঙ্গে আসি এ বি এম মাস্টারফ হোসেন সেটা হলো এই যে গণহত্যা হয়েছে মানবতা বিরুদ্ধে অপরাধ হয়েছে এই পাঁচই আগস্টের আগে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে আন্দোলনের সময় এবং বিশেষ করে আন্দোলনের সময় আমি জানেন যে আন্তর্জাতিক যে অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সেখানে কার্যক্রম শুরু হয়েছে বিশ জন সাবেক মন্ত্রী সাবেক বিচারপতি পুলিশ ও সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার দেখি দেখিয়েছে অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং সতেরো জন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের প্রেরণা জারি করেছে মানে এই যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে এরা মূলত কিন্তু আওয়ামী লীগের তৈরি আইনেই এই কার্যক্রম চলছে আমার প্রশ্ন হলো এই বিচার কি বিতর্কমুক্ত করা হবে এটা উচিত করা কারণ আপনি আওয়ামী লীগের আমাদের যে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল করা হয়েছে তা দিয়ে তো বাংলাদেশে একটা তো ট্রায়াল বিচার হয়েছে যদি ওখানে কোনো ভুল ত্রুটি থেকে থাকে অথবা কোনো সেটা বিতর্কমুক্ত ছিল না কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো যে এখন যেটা করা হচ্ছে ওই একই আইনে যদি হয় এইটা আমরা তো চাই এমন একটা বিচার বা সবাই চাই যে সেটা বিতর্কমুক্ত হবে না এটা হলো যারা বিচার কার্য পরিচালনা করবে সেখানে প্রসিউট কারা তদন্ত কারা করবে সাক্ষী কারা হবে এগুলোর উপর অনেকটা ডিপেন্ড করে আপনাকে আমরা অনুরোধ জানাবো আপনার এই লাইভ টক শো থেকে এটা যাতে বিতর্কমুক্ত হয় সেই ধরনের জন্য সকল স্টেপ গ্রহণ করা হোক যেমন আপনার যারা আসামি তাদেরকে আইনি সহায়তা দেওয়া হোক তারা পছন্দ মতো উকিল ওখানে নির্ধারণ করার সুযোগ দেওয়া হোক যাতে এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক পরবর্তীতে না হয় বে এখানে তো আইন আইন অঙ্গনে কিছু সুনির্দিষ্ট স্টেপ আছে যে এই এইভাবে একটা সুস্থ এবং স্বচ্ছ বিচার নিশ্চিত করা যায় আমার মানে আন্তর্জাতিক আদালত পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে সেই স্টেপগুলি তারা নেবে যাতে নূতনভাবে কোনো বিতর্ক তৈরি না হয় যে সেই প্রত্যাশা আওয়ামী লীগের তৈরি আইনে এই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যে একই প্রশ্ন এটা বিতর্কমুক্ত করা যাবে কি না কথা হচ্ছে বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং অন্যায়কারীর শাস্তি দেওয়ার জন্যে এবং বিচার শুধু বিচার ন্যায় বিচার শুধু ন্যায় বিচার হলেই হবে না সেটি দৃ সেটি ন্যায় বিচার বিশ্বাসযোগ্য বিশ্বাসযোগ্য বিচার হতে হবে আর যে কারণে এই যুদ্ধবিরোধী বিচার তো আপনি যেটা শুরু করেছিলেন বিতর্ক তো ছিল এবং তখন তখন কিন্তু এখন যারা এই বিচার প্রক্রিয়ায় অংশ অংশীদার তারা কিন্তু ওই আইনের এবং ওই বিচার প্রক্রিয়ার বিরোধিতাও করেছিলেন সমালোচনাও করেছিলেন আজকে সেটাকেই যদি ভিত্তি করা হয় তখন তো মানুষের মধ্যে প্রশ্ন জাগবে বার্গম্যান ডেভিড বার্গম্যান কিন্তু ইনি একটা লেখাও লিখেছেন প্রথম আলোতে যে সেই সময়ে বিরোধী পক্ষের মানে তখন অভিযুক্তদের পক্ষে যিনি আইনজীবী ছিলেন তিনি আজকে রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান আইনজীবী বা প্রধান কৌশলী এটি মানে মানুষের মানুষের কাছে খুব সহজ সহজভাবে নেবেন না সবাই আর সুতরাং এটা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে এই আদালতে বিচারক নিয়োগ করা হয়েছে যে বিচারকদের কেউ কেউ আছেন যে ছয় দিন আগে হাইকোর্টে নিয়োগ পেয়েছেন তাহলে এ একটি বিশেষ আদালতে বিশেষায়িত আদালতে আপনার বিচার প্রক্রিয়ায় একটা অভিজ্ঞতা প্রয়োজন আছে তারপর অনেকগুলো প্রশ্ন আছে আমি মনে করি যে যারা এই উদ্যোগ নিয়েছেন যারা বিচার করেছেন তাদের উচিত সব বিতর্ক এড়ানো এবং আইনজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করা 
করেই এগুলো মাথায় রাখা যাতে বিতর্ক তৈরি না হয় কারণ এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যে গণহত্যা মানবতা বিরোধী এবং এই যে তারপর আমরা এই যাদের অভিযুক্ত অনেকেই দেখেছি যে তারা কি এই মানি লন্ডারিংয়ের জন্য তারা অভিযুক্ত ব্যাংকের টাকা মেরে দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত তারা আরও 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 অনেক কিছু অর্থ পাচারের জন্য অভিযুক্ত দুর্নীতির জন্য অভিযুক্ত বা এইসব রিপোর্ট রিপোর্ট আসছে কিন্তু তাদের সবাইকে দেওয়া হয়েছে হত্যা মামলা এটাও তো প্রশ্ন উঠবে যে আপনি একই ব্যক্তিকে ঢাকার হত্যার জন্য ঢাকার কোনো হত্যার ঘটনার জন্য অভিযুক্ত করলেন দিনাজপুরের কোনো ঘটনার জন্য অভিযুক্ত করলেন চট্টগ্রামের কোনো ঘটনার জন্য অভিযুক্ত করলেন এখন যে প্রশ্নটি আসবে যে গণহত্যা এই আদালত আদালত গঠনের তো একটা বড় কারণ যে ঊর্ধ্বতনের দায়িত্ব মানে সুপার রেসপন্সিবিলিটি সুপারিয়ার রেসপন্সিবিলিটি যে আপনি এর সাথে যুক্ত থাকেন না না থাকেন যেহেতু আপনি এই দলের প্রধান যেহেতু আপনি সরকারের প্রধান যেহেতু আপনি এই মন্ত্রণালয়ের প্রধান ছিলেন সুতরাং আপনি এই দায় থেকে এড়াতে পারেন না এটা যুদ্ধাপরাধের ওই মামলায়ও কিন্তু এই যুক্তি তর্কই দেয়া দেওয়া হয়েছে আমরা দেখি যে যে আমরা দেখতে থাকবো আমরা এ বি এম মোশারফ হোসেন এখন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কিন্তু এখনও নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সিনটম দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে মোহাম্মদপুর এলাকায় দেখেছেন যে কিভাবে মানে ডাকাতি হচ্ছে বা কাউকে ছিনতাই করছে বা কাউকে রাস্তায় মারছে এখন সেখানে সেনাবাহিনী অবস্থান নিতে হয়েছে তো এই কেন এমনটি হচ্ছে আপনার মনে হয় না এটা এটা আপনার জিনিস একটা একটা জিনিস আপনাকে একটা সাধারণভাবে দেখতে হবে সেটা হলো একটা একটা বাহিনীকে সম্পূর্ণ শেষ করে দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে তারা আবার তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে অর্থাৎ তাদের যে সাংবিধানিক দায়িত্ব অথবা পুলিশ প্রশাসনের যে দায়িত্ব সেইটা নিজেদেরকে খাপ খোয়ে নিতে তো একটু সময় দরকার এটা যেমন সত্য কথা পাশাপাশি আমরা যেটা দেখি যে এখনও কিন্তু সেই আওয়ামী লীগের আমলে শেখ হাসিনা আমলে যারা বি অন্য জায়গায় দায়িত্বে ছিল তারা এখন অনেক জায়গায় বহাল তবিতে আছে এই যে আপনাকে একটা পরিবর্তন এটা যদি আপনি না করেন আপনার সে যারা ওই সময় অপরাধ করেছে তারা এই আমলে আপনাকে সহযোগিতা করবে অথবা আপনার পক্ষে কাজ করবে এটা ভাবার কোনো কারণ নাই বরং আমি মনে আমরা যেটা বলে আসছি যে এখনও কিন্তু শেখ হাসিনার সাজানো প্রশাসন সারা বাংলাদেশে আছে সুতরাং এই ইন্টিরিয়াম গভর্নমেন্টের উচিত যে ওই তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে এই যে আন্দোলনের সপক্ষের যার যে স্পিরিট যারা ধারণ করে তাদেরকে দিয়ে আগামী দিনে প্রশাসন পরিচালনা করা এবং পুলিশ প্রশাসন সবচেয়ে বেশি ড্যামেজ হয়েছে আপনি দেখেন থানা পুকুর বাংলাদেশে প্রায় পাঁচশোর মতো থানা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই যে তাদের মনোবল যে একটা একেবারে মানে নিম্ন স্তরে চলে গেছে এদের একটা কাউন্সিলিংও দরকার আছে তা আমার মনে হয় না এইরকম সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এই এদের এদেরকে এদেরকে এই যে দায়িত্ব পালন উপযোগী করে কিন্তু তৈরিও করতে হবে কারণ তাদের মধ্যে একটা টমা কিন্তু এখনও কাজ করে কিন্তু তার মধ্যেই তো এখন অনেক রকম সমস্যা তৈরি হচ্ছে তাহলে এটা কিভাবে হবে এটা হলো এই এই এর জন্য আপনার ডায়লগ ওপেন করতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকে এর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে সম্পৃক্ত করে কিন্তু আপনাকে প্রশাসনটাকে সচল করতে হবে যেমন যেমন আমরা জাতীয়তাবাদী দল আমরা তো একটা রাজনৈতিক শক্তি আমরা কিন্তু প্রশাসন কোনো পার্ট না অথচ আমরা কিন্তু ভলেন্টারি কাজ করে যাচ্ছি এখন যদি সরকার এর সাথে এই যে এখন আছে আগে একটা কমিউনিটি পুলিশ সিস্টেম ছিল সেটাকে মানে দ্রুত চালু করা উচিত আজকে আপনি মোহাম্মদপুরে বললেন ওখানে যদি কমিউনিটির লোক যারা আছে অথবা কেন বিভিন্ন সোসাইটি আছে তাদেরকে যদি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা পাইলে তাদের সম্পৃক্ত করা হয় তাহলে আমার মানে অনেকটা ইফেক্টিভ তার মানে আপনি বলছেন যে শুধু প্রশাসন সেনাবাহিনী বা পুলিশের উপর নির্ভর না করে রাজনৈতিক দলের সাথেও আলোচনা করে কি সম্ভব সেক্টরে করা উচিত মানে কোথায় কি প্রবলেমগুলো সেগুলো শেয়ার করে আলোচনা অবশ্যই এই সময় অনেক ধন্যবাদ আমি সৌরভ হাসান একদম শেষ করি রাষ্ট্র সংস্কার নিয়ে যে কথা হচ্ছিল যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি কথা হয় রাষ্ট্র সংস্কার এবং নির্বাচন এটা নিয়ে রাজনৈতিক দলের একরকম ভাবনা অন্তর্বর্তী সরকারের একরকম কথা শুনি এক এই খুবই যে একই রকম একই সুরে কথা কিন্তু এখনও হচ্ছে না এক এক সময় এক এক জন্য এক এক রকম কথা শুনি কতটা সংস্কার করে নির্বাচন কতদিনে দেওয়া সম্ভব হবে আপনি মনে করেন সংস্কার একটা চলমান প্রক্রিয়া এবং সংস্কারটা হতে হবে নিজের থেকে ভেতর থেকে প্রথমত আমি মনে করি রাষ্ট্র যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলো পরিচালনা করবে রাজনৈতিকটা পরিচালনা করবেন সংস্কারটা হতে হবে রাজনৈতিক অনন্তকাল হতে পারে না এদের তো রোডম্যাপ থাকে না রোডম্যাপ অবশ্যই রোডম্যাপ থাকতে হবে আর যেটি যেটি ছয়টি কমিশন প্রথম যে ছয়টি কমিশন গঠন করা হয়েছিল আমি মনে করি সেটি নির্বা একটি সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য এটি মানে প্রয়োজন আবশ্যক 
এই কমিশনগুলো রিপোর্ট যে তিন মাসের মধ্যে আসে সেটি আমি মনে করি যে ভালো এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই কিন্তু সংস্কার কাজটা এগিয়ে নেওয়া কিন্তু এবং সেটি একটি রো একটি সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যেটি সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনো সময়ের কথা বলা হয়নি তবে আইন উপদেষ্টা বলেছেন বলেছিলেন যে আগামী বছরের মধ্যে নির্বাচন সম্ভব মানে খুব ভালো না উনি তো পরে ব্যাখ্যা দিয়েছেন উনি বলে শর্ত সাপেক্ষে অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে পৃথিবীর সব কিছুই শর্ত শর্ত সাপেক্ষে এখন কাল যদি ভূমিকম্প হয় বাংলাদেশে তাহলে তো অনেক কিছুই ওই জায়গাটা কথা মানুষের হ্যাঁ সব কিছু কতটা সংস্কার কিন্তু বড় শর্ত সংস্কার বড় শর্ত অনেক যেটা আমি বলছিলাম বড় শর্ত হচ্ছে জনগণের মৌলিক মৌলিক যে চাহিদা মৌলিক যে অধিকার মানে তার ভাত কাপড় ভাত কাপড় এবং বাসস্থান এই সমস্যাটা সমাধান কিভাবে করবে আজকে নিত্য পণ্যের যে দাম এটা আমি তো মনে করি সবার আগে এই আপনি যে বলছেন নিত্য পণ্য দাম বা আইন শৃঙ্খলা এটা ডে টু ডে অ্যাফেয়ার্স কিন্তু আপনার যে রাষ্ট্রে যে সংস্কার বেসিক সংস্কারটা সেটা তো করার কথা কমিশন হয়েছে এখন রাজনৈতিক দল থেকেও যেটা বলা হচ্ছে যে এই সংস্কারগুলো করতে কতদিন লাগবে এবং কতদিন পর নির্বাচন দিতে পারবেন তারা তো তিন মাস তিন মাস সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে কমিশনগুলোকে এর মধ্যে আরও একটি প্রশ্ন আছে বিএনপি বিএনপি থেকে যেটা জোরালোভাবে বলা হয়েছে এবং সরকারেরও কেউ কেউ বলছেন যে নির্বাচন কমিশনটা গঠন করা আপনি যাই করতে চান নির্বাচন কমিশনটা এখন কমিশনটার সংস্কারে পর হবে না যে বিদ্যমান আইন আইনের অধীনে হবে বিএনপির নেতাদের কথার শুনে আমার মনে হচ্ছে যে তারা সংস্কারে সংস্কারে আগেই নির্বাচন হোল্ডার তাদের সাথে তো এনগেজমেন্টটা বাড়াতে হবে আমি দেখি আমাদের বিএনপি নেতা কি বলেন আমি আমি একটা কথা বলি এখানে সোরা ভাই আপনার সাথে বলি এই যে আপনি দেখেন সংস্কার আমার কেন এত সময় দরকার আজকে আপনি দেখেন বিএনপির নেতৃত্বদিন বিয়াল্লিশটি রাজনৈতিক দল তারা কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে একত্রিশ দফা রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন লিখিত এখানে আপনি অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই এবং সেটা অলরেডি তারা মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার মাধ্যমে এটা পেশ করেছে আপনার জামাত কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলন করে তারা একচল্লিশ দফা না দিয়েছে আজকে বাম গণতান্ত্রিক জোট তারা কিন্তু দিয়েছে তাহলে বাকি আছে কে একসেপ্ট জাতীয় পার্টি কিন্তু জাতীয় পার্টি তো আপনি সংলাপে তাদের তাদেরও দিয়েছে তারাও কিন্তু তারা সংবাদ সম্মেলন করে দিতে পারে তারাও দিয়েছে দিয়েছে তাহলে আপনার কি সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলি চায় সেটা কিন্তু আপনার কাছে আছে এখন এই রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাবনা এবং আপনার প্রস্তাবনাকে সমন্বয় করে একটা সিদ্ধান্তে গেলেই তো হয় এটা তো বেশি দিন অলরেডি আপনি রিটার্ন যেহেতু যেহেতু বিশেষজ্ঞ নিয়ে কমিটি করেছে আমরা কমিটি কমিটির মাধ্যমে আপনি যে কথাটি বললেন যে আপনার স্ট্রাগলটা পলিটিক্যাল পার্টি তাদের কি ডিজার তারা তো দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ ওইটাই ওইটাই বিশ্লেষণ সবাই তো একই ভাষায় দেয়নি আপনার আমার আমার যেমন একটা জায়গায় মৌলিক মানে কোনো পার্থক্য নাই সেটা হলো কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট সবাই চেয়েছে সবাই চেয়েছে চেয়েছে এক আমি মনে করি এখানে এটা তো এটা তো আদালতের মাধ্যমে হয়ে যায় আমার মনে হয় এটা সংস্কারও কোনো দরকার নেই কারণ অলরেডি মামলা চলমান আপনার যদি পলিটিক্যাল দলগুলি ঐক্যমত হয় যে এখন আমরা কি সংকট দেখেছি এর আগে সংকট দেখেছি তত্ত্বাবধায়কের কোনো মেয়াদ নাই মানে দুই বছর ছিল মন্দিরে আপনি এটা একটা ডিউরেশনটা ফিক্সড করে দেওয়া যে কতদিন তারা থাকবে নাম্বার ওয়ান আগে খারিউলকের রায়তে একটা ছিল যে আপনার চিফ জাস্টিসকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না যদি আপনি সেখানে না করেন তাইলে এর বিকল্প কী হতে পারবে আমার মানে তিন চারটা বিষয় শুধু এখানে যদি আপনি ইনভলভ করেন তাইলে কিন্তু সলভ হয়ে যায় তার সঙ্গে এখানেও তো একটা দীর্ঘ সময় নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই গণতন্ত্র হচ্ছে একসঙ্গে থাকা একসঙ্গে চলা সেই মানসিকতা যদি আমরা তৈরি না করতে পারি তাহলে বারবার বারবার হোসট খাবে এবং আবার গণ অবস্থান হতে হবে সেটা আশা করি সেই সেই জায়গায় যাতে না যায় সেটাই তো কথা মানে যে সংস্কার এবং রাজনৈতিক দল হলো বড় স্টেক হোল্ডার তাদের সাথে কথা বলে এমন একটা বাংলাদেশের সবাইকে নিয়ে কেউ যদি কেউ যদি বলেন যে অমুককে কাজ করতে দেওয়া হবে না অমুককে তা অমুককে বাইরে রাখা হবে তাহলে কিন্তু একটা কথা আপনি জানেন যে আপনি জানেন এই সরকার কিন্তু সাংবিধানিকের বাইরে গিয়ে অনেক কাজ করছে সুতরাং পরবর্তী যারা সংসদে আসবে তাদের কাছ থেকে কিন্তু এই সরকারের বৈধতা নিতে হবে সুতরাং রাজনৈতিক দলকে আস্থায় রাখা এই সরকারের কিন্তু মূল দায়িত্ব এছাড়া আপনার সংস্কার যে যেটা আসছে সেটা তো রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করি আলোচনা করে ঐক্যমত হলে ওটা তো সেই যে যারা ক্ষমতা আসবে তাদেরকে তো সেটা ইয়ে করতেই হবে সেটা কি বলে এটাকে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আজ এ পর্যন্তই